tardes. Mi nombre es César Briceño, representante técnico comercial de la empresa Quiagral en la zona de Piura. En esta oportunidad estamos en el cultivo de mango, variedad Ken, en el caserío de Pedregal del distrito de Tambo Grande. Estamos en el fondo La Alborada. En esta oportunidad vamos a hablar sobre nuestro protector solar Invelop en, el, en la variedad Ken, que ya está a punto para ser aplicado y nos va a contar sus experiencias nuestro amigo José Raimundo. Jota, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos por favor tu experiencia con nuestro protector Invelop y eh, la campaña pasada. Mira, con respecto al producto Invelop, a, 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 a la campaña pasada, es un producto que trabaja muy bien y se protege bien. ¿Qué dosis usas? La dosis acá que usamos es de 10 kilos por cilindro. ¿Cuántas aplicaciones? ¿Una, dos? Una, dependiendo dependiente entre una, dos hasta tres. Ah, ok. ¿En qué momento de aplicación? ¿Cuál es sí. la aplicación que, que hacemos en el momento de que ya requiere el envelope? Va a ser esa 5 a 8 centímetros, ya que es el mango ya. El tamaño de la fruta. No hay la fruta, para poder aplicar el envelope. ¿Algún cuidado adicional? ¿Tú con qué aplicas? ¿Con mochila? ¿Con lanza? Generalmente usamos lo que son las pistolas, con una densidad, una densidad de, lo, de, de 3 metros. ¿Y no, por qué esa distancia? Porque para que se más, ¿no? Mm. ¿No? Siempre la expresión del producto, ¿no? Mm. ¿En la empacadora sale bien o se adhiere o es un producto fácil la, de lavar? Es un producto ¿eh? que es fácil de lavar porque no hemos tenido ninguna queja en este momento, ¿no? Creo que se lavan bien, que no tienen problemas, así de otro producto, pero bueno, este es un producto que funciona bien. ¿Recomendarías a otros agricultores este, el uso de nuestro Invelop para el no, protector solar? Yo recomendaría a otros productores que, que usen el Envelope, que es un producto bueno, que se protege, ¿no? Cuida la fruta bien, ¿no? del, del, del sol. ¿no? Muchísimas gracias, Jota, por, por tus respuestas, por tu tiempo.